Oi gente, a receitinha simples de hoje é um brigadeirão sem ir ao forno, muito fácil de fazer. Bora pra receitinha? Pra começar, eu vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Uma xícara de chocolate em pó. Pode ser achocolatado, mas o achocolatado pode deixar mais doce. E 4 colheres de sopa de amido de milho, maisena. Eu vou mexer esses ingredientes secos com o leite condensado até dissolver bem. Agora que já está tudo bem misturado, eu vou acrescentar aqui 3 gemas sem a película. É opcional, se você não quiser retirar a película, não precisa. Tem gente também que pergunta se dá para fazer sem o ovo. Dá até para fazer sem o ovo, mas é o ovo, a gema, né, que dá cremosidade na nossa sobremesa. Após eu misturar bem a gema, eu vou acrescentar aqui 600 ml de leite. Todos os ingredientes dessa receita estão em temperatura ambiente. Agora é só misturar bem o leite com esses ingredientes até dissolver tudo e ficar tudo homogêneo. Agora que está tudo bem dissolvido nesse leite, é só transferir para o fogão. Antes de eu iniciar, eu vou untar uma forma de 18 cm de diâmetro com um pouco de óleo, para facilitar na hora de desenformar o brigadeirão. Agora já coloquei a panela aqui no fogão, eu vou usar com a chama média e o segredo é mexer bem. Não parar de mexer em nenhum minuto para que não venha empelotar e ficar feia a nossa sobremesa. Vai mexendo aí, a hora que começar a engrossar, você pode sim reduzir e deixar na chama baixa do fogão. Agora que começou a engrossar, parece que não vai dar certo, mas continua a mexer, pode reduzir a chama para a mais baixa do fogão e mexe aí, mexe bem. Agora que eu começou a dar essas borbolhonas, essas bem grandes, eu vou mexer por 3 minutos e já posso desligar, que já está praticamente pronta a nossa sobremesa. Gente, pode fazer que vai ficar uma delícia, não fica com gosto de mingau. Já está pronta, agora é só transferir para a forma untada com óleo. Fica bem cremosa, bem gostosa. Vou despejar todinha a nossa sobremesa na forma. Agora que eu já despejei toda a sobremesa na forma, é só dar uma ajeitadinha com uma espátula ou com uma colher. E eu vou colocar um plástico filme por cima, só para não formar aquela nata. Agora é só deixar gelar. Eu levei para a geladeira e deixei por umas 3 horas. Se você quiser acelerar esse processo, você pode colocar no congelador, mas você fica observando para que não venha endurecer muito. Agora eu vou passar uma faquinha ao redor para ajudar a desenformar e ele desenforma muito bem. Olha como fica lindo o nosso brigadeirão. Agora eu vou colocar por cima uns confeitos, uns granuladinhos para dar mais cara de brigadeirão. Vou espalhar aqui por cima, assim que tiver tudo bem espalhadinho e pronto eu mostro para vocês. Agora que eu espalhei todos os granulados por cima, eu vou cortar para vocês verem como fica uma gostosura esse brigadeirão. Se você gostou dessa receita, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho de notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você seja notificado. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa receita. Dá uma força para que o nosso canal cresça. Olha como fica lindo. Fica Além de lindo, fica muito gostoso. Se vocês fizerem, com certeza vocês vão amar. 
Essa foi a nossa receita simples de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha aqui no canal.